போன கிளாஸில் ஃப்ரேசஸ் பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேசஸும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஃப்ரேசஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கிளியர் ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரேசஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் ஃபார்ம்ஸ் மீனிங்ஃபுல் யூனிட் பட் நாட் அ கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் பொறுமையான வார்த்தைகள் அர்த்தத்தை கொடுக்கறது ஆனா முழுமையான சென்டென்ஸ் இல்ல ஏன் முழுமையான சென்டென்ஸ் இல்ல அர்த்தத்தை கொடுக்கறது ஆனா முழுமையான சென்டென்ஸ் அல்ல ஒரு சப்ஜெக்டும் இல்ல வேர்பும் இல்ல அது ரெண்டும் இருந்தா தானே என்ன சொல்ல வராங்கிறது நமக்கு கம்ப்ளீட்டா தெரியும் பூர்ணமா நமக்கு புரியும் இல்லையா சோ தட் இஸ் அஸ் இட் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பொறுமையான வார்த்தைகள் அர்த்தத்தை கொடுக்கறது ஆனா முழுமையான அர்த்தத்தை அது தெரிவிக்கல அதுலயே மூணு ரகம் நான் ஃப்ரேஸ் வேர்ப் ஃப்ரேஸ் அப்புறம் நம்ம இல்ல அட்வர்ப் ஃப்ரேஸ் பார்த்துருக்கோம் Objective phrase, adverb phrase, a new part of the show. One minute. Noun phrase, it's a group of words made up of noun and its modifiers. போர்மையான வார்த்தைகள் அதுல நவுன் இருக்கும் நேம் ஆஃப் அ பர்சன் பிளேஸ் அனிமல் திங் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு இருக்குன்னா அதோட மாடிஃபையர்ஸும் கூட சேர்ந்துருக்கும் இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் நவுன்ஸ் ஒரு நவுன் எப்படி செயல்படுறதோ அது போல அது வேலை செய்யும் லிட்டில் பாய் எப்படிப்பட்ட ஒரு பையன் ஒரு சின்ன பையன் ஹாப்பி பப்பி பிளண்ட் பென்சில் த ஷாப் ஆன் தி கார்னர் எங்க இருந்த க கடை ஓரமா இருந்த ஒரு கடை ஷாப் ஆன் தி corner so shop on the corner is a group of words orathla irunda oru kada enga irundathu it was in the corner eppadi patta oru pencil oru in the sharp edge idu illama blunt ah irukna adu sorry adu poormaya illama irukna adu nam english la solluvom blunt appdin solluvom eppadi patta pencil oru blunt ana pencil idu sandoshamana oru my kutti oru chinna payan so ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் கிடையாது இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பார்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் இட் இஸ் கிவிங் மீனிங் அர்த்தத்தை கொடுக்கறது ஆனால் என்ன சொல்ல வராங்கிறது நமக்கு முழுசாக தெரியல இது நவுன் ஃப்ரேஸ் இதே போல அட்வர் ஃப்ரேஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸும் பார்த்தோம் இது எப்படி குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நவுனும் தட் அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் இஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அன் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் இட்ஸ் மாடிஃபையர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் பத்தின ஒரு கூடுதலான விஷயமும் அதுல இருக்கும் வி பாட் சேர்ஸ் மேட் ஆஃப் வுட் ஃபார் தி ஆடிட்டோரியம் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட நாற்காலிகளை சேருக்கு ஆடிட்டோரியத்துக்கு நாங்கள் வாங்கி வந்தோம் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட நாற்காலிகள் ஸோ தட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல கிளாஸஸ் பார்க்க போறோம் ஃப்ரேஸ் அண்ட் கிளாஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆரம்பத்தில் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸுங்கிறத ஒன்று பார்த்துப்போம் அது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நமக்கு ஃப்ரேசஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் வந்து ஈஸியாக புரியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சிருந்துருப்போம் ஸோ ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சப் அதில் வந்து இட் இண்டிகேட்ஸ் டென்ஸ் அண்ட் இட் சேஞ்சஸ் ஃபார்ம் என்ன காலத்தில் சொல்லப்படுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லுவோம் சப்ஜெக்டை பொறுத்து அதோடைய விதம் மாறவும் செய்யும் வந்து மாறுது அப்படின்னா நம்மளுடைய மாறும் அப்படி இருந்ததுன்னா அது ஃபைனைட் வேர்ப் ராஜு லைக்ஸ் பிளேயிங் இன் தி கிரவுண்ட் ராஜுவுக்கு கிரவுண்டில் மைதானத்தில் விளையாட பிடிக்கும் லைக்ஸ் இங்க வேர்ப் வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு பிளேயிங்கிற வேர்ப் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு உதாரணம் இதுல ஃபைனைட் அண்ட் நான் ஃபைனைட் மட்டும் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் நாட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ ஏன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா நமக்கு வந்து ஃப்ரேசஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் வந்து இன்னும் கிளியரா புரியுங்கிறது வந்து நான் மறுபடியும் இந்த கான்செப்டை ரிவைஸ் பண்ணுவேன் ராஜு லைக்ஸ் பிளேயிங் இன் தி கிரவுண்ட் ராஜுவிற்கு மைதானத்தில் விளையாட பிடிக்கும் பிடிக்கும் பிடித்தது பிடிக்கிறது பிடிக்க போறது இந்த மாதிரி சொல்றோம் என்ன அது இப்ப அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு 
இட் ஷோஸ் டென்ஸ் என்ன காலத்துல இருக்குங்கிறது தெரியும் ஸோ இந்த லைக்ஸ்ங்கிற வேர்ட் வந்து வேர்ப் வந்து ஃபைனைட் வேர்ப் இதுவே நீங்க வந்து ராகு ராஜு பிளேயிங் இன் த கிரவுண்ட் ராஜு கிரவுண்ட் மைதானத்தில் விளையாடி விளையாடின் இருக்கான் பிளேயிங் இன் த கிரவுண்ட் இஸ் பிளேயிங் இன் த கிரவுண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் பிளேயிங்கிறது வாஸ் பிளேயிங் இன் த கிரவுண்ட்னு சொல்லலாம் வில் பி பிளேயிங் இன் த கிரவுண்ட்னு சொல்லலாம் இஸ் பிளேயிங் இன் த கிரவுண்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மெயின் வேர்ப் இங்க இருக்கிற இது இருந்தா தான் எப்ப விளையாடின் இருக்கான் இப்ப விளையாடின் இருக்கானா அதுக்கப்புறம் விளையாட போ விளையாடின் இருக்கானா இந்த மாதிரி நமக்கு புரியும் ஸோ பிளேயிங் இஸ் அ வேர்ப் தட் இஸ் அ நான் ஃபைனைட் வேர்ப் இட் டஸ் நாட் இண்டிகேட் டென்ஸ் என்ன காலத்துல இருக்கு சப்ஜெக்ட் மாறினா இந்த பிளேயிங்கிற வேர்ப் வந்து மாறாது ஸோ இதுவே வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ராஜு பதிலா அவர்கள் மைதானத்தில் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மைதானத்தில் விளையாட பிடிக்கும் ராஜுவிற்கு மைதானத்தில் விளையாட பிடிக்கும் ஸோ அதை எப்படி சொல்லுவோம் ராஜு லைக்ஸ் பிளேயிங் இன் தி கிரவுண்ட் அவர்களுக்கு விளையாட பிடிக்கும் மைதானத்தில் அதுக்கு தே லைக் பிளேயிங் இன் த கிரவுண்ட் ஸோ இந்த பிளேயிங்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து ராஜுவா இருந்தாலும் மாறலை தேவா சொன்ன போதும் மாறலை ஸோ இட் டஸ் நாட் இண்டிகேட் டென்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் நாட் சேஞ்சிங் இட்ஸ் ஃபார்ம் இதுதான் நம்ம ஃபைனைட் வேர்புக்கான அர்த்தத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அதோட டென்ஸ் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியல என்ன காலத்துல இருக்கு பாஸ் பிளேயிங்னு சொல்லலாம் இஸ் பிளேயிங்னு சொல்லலாம் வில் பி பிளேயிங்னு சொல்லலாம் பிளேயிங்கான வேர்ப் வந்து என்ன டென்ஸுங்கிறது நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த மெயின் வேர்ப் தான் இந்த லைக்குங்கிறது ஸோ திஸ் இண்டிகேட்ஸ் த டென்ஸ் அவர்களுக்கு பிடிக்கும் தே லைக் பிளேயிங் இன் தி கிரவுண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் சேஞ்சிங் இட்ஸ் ஃபார்ம் சப்ஜெக்ட் வந்து ராஜுவா இருந்த போது லைக்ஸா இருக்கு இதுவே சப்ஜெக்ட் வந்து தே அவர்கள் சொன்ன போது வேர்ப் என்னவா மாறுது லைக்குன்னு மாறுது தே லைக் தே லைக் பிளேயிங் இன் த கிரவுண்ட் நம்ம இங்கிலீஷ்ல சென்டென்ஸா சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா ஸோ வேர்ப் வந்து டென்ஸையும் சொல்றது சப்ஜெக்டுக்கு ஏத்தா போல மாறுது அப்படின்னா அதை ஃபைனைட் வேர்ப்னு சொல்லுவோம் அது ரெண்டுமே அது தெரிவிக்கல என்ன காலத்துல சொல்லப்படுறதுங்கிறதும் நமக்கு தெரியல ஆஹ் சப்ஜெக்டை பொறுத்தும் அது மாறல அப்படின்னா அது நான் ஃபைனைட் வேர்ப் ரெண்டு மூணு கான்செப்ட நம்ம இங்க பார்த்தோம் ஃபைனைட் வேர்ப் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் போன கிளாஸ்ல பிளேசஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் தே ஆர் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பட் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் சப்ஜெக்டும் இருக்காது வேர்பும் இருக்காது ஆனா அர்த்தத்தை தெரிவிக்கும் ஒரு முழுமையான வாக்கியம் அது கிடையாது அதுதான் பிரேஸ் அதோடைய த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் பார்த்திருக்கோம் இன்னி கிளாஸ்ல நம்ம கிளாஸ் பார்க்க போறோம் கிளாஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் இன்க்ளூட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் அ ஃபைனைட் வேர்ப் இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் மேம் வந்து ஃபைனைட் வேர்ப வந்து இப்ப ரிவைஸ் பண்ணிருப்பாங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இப்ப அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபைனைட் வேர்புங்கிறது என்ன காலத்தையும் தெரிவிக்கும் சப்ஜெக்டை பொறுத்து அதோடைய ஃபார்மும் மாறுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ சப்ஜெக்டும் இருக்கும் கிளாஸ்ல ஃபைனைட் வேர்பும் இருக்கும் அதாவது எந்த காலத்துல சொல்லப்படுறதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இட் இண்டிகேட்ஸ் த டென்ஸ் இட் சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு தி சப்ஜெக்ட் இட் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் ஃபார்ம் அதோடைய விதம் மாறப்படுறது சப்ஜெக்ட் மாறுறத யார் வந்து ஒரு செயலை செய்யறாங்களோ அதை சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பத்தி பேசப்படுறதோ அதை சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் ஹேஸ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ வேர்ப் ஃபைனைட் வேர்ப் ஸோ ஃபைனைட் வேர்ப்னா டென்ஸும் இருக்கும் சேஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஸோ சிம்பிளா கிளாஸ்னா என்ன குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஹேவிங் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் த டு ஃபைனைட் வேர்ப் எப்படின்னா ஃபைனைட் வேர்ப் சரியா ஸோ ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருப்பேன் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ல எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபைனைட் வேர்பா இருக்கும் இன்னொரு சென்டென்ஸ்ல இன்னொரு ரெண்டாவது உதாரணத்துல ரெண்டு சென்டென்சஸ் ஸோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு வேர்ப் தெர் ஆர் டூ கிளாஸஸ் so this the first sentence is about one class second sentence is having two classes udharanatha padichu paapom i passed out ninth standard last year naan 9th vagupai pay pona varudam pass seidhen i passed out so namba yerkaniye pass pannitom idu vandu past tense la irukku idu vandu enna tense ingiradhu namakku solrudhu pona varsham passed out i will pass nu solla i passed out nu solla yaar pass panna நான் பாஸ் பண்ணேன் யார பத்தி பேசப்படுறது என்ன பத்தி பேசப்படுது ஸோ சப்ஜெக்ட் இஸ் ஐ பாஸ்ட் திஸ் இஸ் த வேர்ப் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ வேர்ப் 
a finite verb it indicates tense right enna kaalathula solapadurudengiradhu namakku theriyum illaya so idhu vande one clause odiya sentence idhu group of words i passed out ninth standard last year thani thaniya paathirukka words so four vaigala eduthirukra oru vaakiyam andha four vaigala eduthirukra vaakiyathula subject um irukku verb um irukku adhu enna verb irukku finite verb irukku so that gives us the meaning of clause idhu na clause namba solrendrukku When I came here, he saw me. நான் இங்க வந்த போது அவன் என்ன பார்த்தான் நான் இங்க வந்த போது நான் இங்கே வந்த போது வென் ஐ கேம் ஹியர் ஐ இஸ் தி சப்ஜெக்ட் கேம் வந்த போது கேம் வந்த போது ஸோ திஸ் இஸ் அ பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸோ இங்க வந்து என்ன ஆகுது இந்த கோர்வேகளா இருக்கிற வார்த்தைகள் வென் ஐ கேம் ஹியருங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப் இருக்கு கேம்ங்கிறது வேர்ப் த டூ அ ஃபைனைட் வேர்ப் Next half of the sentence, he saw me, அவன் என்னை பார்த்தான் ஹீங்கிறது இன்னொரு சப்ஜெக்ட் சா பார்த்தான் ஸோ திஸ் இஸ் விச் டென்ஸ் இட் இஸ் அ பாஸ்ட் டென்ஸ் கடந்த காலம் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபைனைட் வேர்ப் திஸ் இஸ் அ சென்டென்ஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் டூ கிளாஸ் வெராஸ் The first sentence is having one clause. In the first sentence, there is only one clause. What do you say to one clause? There are four ways to say that. There is a subject or a verb. What is the verb? Finite verb. What is the two clauses? There are two clauses. There are two subjects and two finite verbs. When I came here, there is one sentence. He saw me here, there is another sentence. That is why there are two sentences. There are two sentences. வேர்புங்கிறதும் இருக்கு திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கிளாஸ் இதுதான் கிளாஸுக்கான அர்த்தம் நீங்க இந்த மீனிங் ஆஃப் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸும் எழுதிக்கலாம் C L A U S E காசுக்கான ஸ்பெல்லிங் இது வந்து சப்ஜெக்டும் இருக்கும் வேர்பும் இருக்கும்ங்கிறதுக்காக டிக் மார்க் போட்டிருப்பேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரேஸுங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டோம் கிளாஸுங்கிறதும் என்னென்னு புரிஞ்சுட்டோம் இப்ப குட்டியா நமக்கு அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃப்ரேஸ்னா என்ன கிளாஸ்னா என்னங்கிறது ஒரு ஒன் மினிட் ரிவைஸ் பண்ணணும் எப்படிங்கிறது வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்க எழுதிக்கலாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ரிவைஸ் பண்றத நமக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் ஸோ ஃப்ரேஸுங்கிறது ஒன் பக்கம் ஸ்டாஸுங்கிற இன்னொரு பக்கத்துல எழுதிருப்பேன் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித்தவுட் சப்ஜெக்ட் வித்தவுட் வேர்ட் அதனால தான் இன்டூ மார்க் போட்டிருப்பேன் சப்ஜெக்டையும் எழுதி வேர்பையும் போட்டு எக்ஸ் மார்க் இன்டூ மார்க் போட்டிருப்பேன் கிடையாது அர்த்தத்தை கொடுக்கும் ஆனா அதுல சப்ஜெக்டும் வேர்பும் இருக்காது இதுவே கிளாஸ்ல என்ன ஆகுது சப்ஜெக்டும் இருக்கும் வேர்பும் இருக்கும் வேர்ப் கேன் பி டோல்ட் இன் அதர் வே ஆஸ் ப்ரெடிகேட் வேர்பை வந்து எப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரெடிகேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அனதர் வேர்ப் ஃபார் வேர்ப் ஸோ ஃப்ரேஸ்ல என்ன ஆகுது இட் டஸ் நாட் கிவ் கம்ப்ளீட் மீனிங் வென் ஸ்டாண்ட் அலோன் ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கல அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் பாய் அப்படின்னு மட்டும் நான் சொல்லலாம் ஒரு புத்திசாலி பையன் யார் வந்து புத்திசாலி பையன் He is an intelligent boy. அவன் ஒரு புத்திசாலி பையன் சொல்றத வந்து இது கிளாஸ் ஆயிடுது அவன் ஒரு புத்திசாலி பையன் சப்ஜெக்டும் இருக்கு வேர்பும் இருக்கு இஸ் இதுவே வந்து அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் பாய் யார் வந்து ஒரு புத்திசாலியான பையன் நமக்கு வந்து ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கல இல்ல அத மட்டும் சொல்றத இட் இஸ் நாட் கிவிங் மீ அ கிளியர் மீனிங் ஒரு முழுமையான ஒரு அர்த்தத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு போர்வைகளான வார்த்தைகளா அது இல்லை without a subject and verb it does not convey any idea enna solla varanga endradhu namakku mulusa theriya varadilla phrase la iduve vande class la enna adhu part of sentence having subject and verb gives complete idea ipo nama rendu class udaiya sentence udaharanam paathom 
அதுல ரெண்டு சப்ஜெக்டும் இருந்தது ரெண்டு வேர்பும் இருந்தது நாட் ஆல் சென்டென்சஸ் ஷுட் ஹாவ் டூ சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டூ வேர்ப்ஸ் எல்லா விதம் எல்லா சப்ஜெக்ட் சாரி எல்லா சென்டென்ஸ்லையும் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு வேர்ப் இருக்கணுங்கிறது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல வந்து சப்ஜெக்டும் வேர்பும் இருக்கலாம் இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல இல்லாம இருக்கலாம் ஸோ பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஹேவிங் சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் கிவ்ஸ் கம்ப்ளீட் ஐடியா அந்த ஒரு பாதி சென்டென்ஸ்ல வந்து சப்ஜெக்டும் வேர்பும் இருக்கும் இல்லையா அதை மொத்தமா படிக்கிறது எனக்கு என்ன சொல்ல வராங்கிறது எனக்கு புரியுது இட் இஸ் கிவிங் மீ அ கிளியர் பிக்சர் வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கன்வே மீ என்ன சொல்ல வராங்கிறது எனக்கு புரியுது இந்த டெஃபினன்ஸை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி டிக் மார்க் போட்டு நீங்களும் எழுதினீங்கன்னா இருக்கு இல்லை அதுக்காக நான் அந்த எக்ஸும் டிக் மார்க்கும் போட்டு அப்படி டிஃபரன்சியேஷன் எழுதியிருக்கேன் இப்போ நவுன் கிளாஸ் நவுன் கிளாஸ் இட் டேக்ஸ் தி பிளேஸ் ஆஃப் அ நவுன் இன் தி சென்டென்ஸ் ஒரு நவுனினுடைய இடத்தை அது பிடிக்கிறது நவுன் கிளாஸ் இஸ் நேம் அ பர்சன் பிளேஸ் திங் ஆர் அ ஐடியா ஸோ நம்ம கிளாஸ்லயே ரெண்டு விதமான கிளாஸ் இருக்கு இதை நான் இங்க சொல்லிக்கிறேன் டிபெண்ட் கிளாஸ்னு ஒன்று இருக்கு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ்னு இருக்கு டிபெண்ட் கிளாஸில் என்ன ஆகும்னா சப்ஜெக்டும் வேர்பும் இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்க போக முடியாது இப்போ நான் அதை உதாரணமாக காட்டுறேன் இந்த இடத்துல நான் அதை சொல்லினேன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெனவர் வெனவர் ஹி கேம் ஹோம் ஹி பாட் அவன் எப்பெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்தானோ வீட்டுக்கு வரத்த குழந்தைகளுக்கு பழங்கள் வாங்கி வந்தான் இந்த சென்டென்ஸ இது மட்டும் நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் எப்பவெல்லாம் என் வீட்டுக்கு வந்தானோ வென் எவர் ஹி கேம் டு மை ஹவுஸ் இந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் நான் படிக்கிறேன்னா அவன் என் வீட்டுக்கு வந்த போதெல்லாம் என்ன ஆச்சு ஏதாவது ஒரு இன்னொரு ஹாஃப் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் வந்து மிஸ்ஸிங்காக இருக்கு என்ன நடந்தது ஹீ பாட் ஃபுட்ஸ் ஹி கேம் லேட் அவன் லேட்டாக வந்தான் ஹீ யூஸ் டு கம் அர்லி அவன் சீக்கிரமாக வருவான் என்ன வேணாலும் நான் சொல்லலாம் இல்லை ரெண்டாவது பகுதியான சென்டென்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் இட் இஸ் கிவிங் மீனிங் Having subject and verb, subject ஓ இருக்கு வேர்பும் இருக்கு அதனால இதை கிளாஸ்ன்னு நீங்க சொல்லிடலாம் ஆனா என்ன ஆறுது முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்கல இன்னொரு ஹாஃப் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் இருந்தா கம்ப்ளீட் மீனிங்கா இருக்கும் ஹி பாட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அவன் வாங்கிட்டு வந்தான் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் அதர் சப்ஜெக்ட் திஸ் பிகம்ஸ் அ வேர்ப் ஸோ இந்த சென்டென்ஸை வந்து டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு சென்டென்ஸ் மேல இது சார்ந்து இருக்கு 
அந்த டிபெண்ட் ஆகிருக்கிற சென்டென்ஸ் மேலே இன்னொன்று இருந்தால் தான் இது முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கும் திஸ் இஸ் அ இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இது ஏன் மேம் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க இந்த சென்டென்ஸ் மட்டுமே நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹீ பாட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அவன் பழங்களை குழந்தைகளுக்காக வாங்கிட்டு வந்தான் ஹி பாட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார் கிட்ஸ் ஸோ திஸ் சென்டென்ஸ் இஃப் யூ ரீட் அ லோன் இட் செல்ஃப் இட் கிவ்ஸ் கம்ப்ளீட் மீனிங் இந்த சென்டென்ஸை மட்டுமே நீங்கள் தனியாக படித்தாலுமே முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்குது இன்னொரு சென்டென்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்திருக்கணுங்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த சென்டென்ஸுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது இந்த சென்டென்ஸ் இருந்தால் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங்கை கொடுக்கும் இட் இஸ் கிவிங் மீனிங் பட் ஹாஃப் மீனிங் இட் இஸ் ஹாஃப் கம்ப்ளீட் முழுமையாக முடியல ஏதோ சொல்ல வராங்க ஆனால் என்ன சொல்ல வராங்கங்கிறது நமக்கு தெரியல ஸோ இந்த சென்டென்ஸை வந்து டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு சென்டென்ஸை டிபெண்ட் ஆகாமல் அது மீனிங் இப்போ கொடுக்குறது சப்ஜெக்டும் வேர்பும் இருக்குது அதனால இது இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதுவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுனால இதை நான் சொல்கிறேன் சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் ஒரு இது இன்னொரு இதை டிபெண்ட் ஆகியிருக்கும் ஒரு சென்டென்ஸ் வென் ஐ கேம் ஹோம் ஹி வாஸ் வாட்சிங் டிவி நான் வீட்டுக்கு வந்த பொழுது அவன் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தான் வென் ஐ கேம் ஹோம் வென்னுங்கிற வார்த்தை வந்து சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஐயா ஸோ அதே போல தான் அதில் இந்த டிபெண்ட் கிளாஸ் இண்டிபெண்ட் சென்டென்ஸ் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் டிபெண்ட் கிளாஸ் அங்கே நான் சொல்லி கொடுத்து வந்துருப்பேன் இதே போல தான் இங்கே கிளாஸ் நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால இங்கே இதை நான் சொல்கிறேன் ஓகே இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் நவுன் இந்த சென்டென்ஸ் நவுன் கிளாஸ் நேம்ஸ் அ பர்சன் பிளேஸ் திங் ஆர் ஐடியா வாட் எவர் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி இந்த சென்டென்ஸ் வந்து பாதியில் தான் இருக்கு வாட் எவர் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பி டூ Do it so. அது போலவே நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம் வாட் எவர் மேக்ஸ் யூ ஹாப்பிங்கிறது ஒரு ஹாஃப் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் யூ ஹாப்பி சாரி மேக்ஸ் யூ யூங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஆகிடுது மேக்ஸுங்கிறது ஒரு வேர்ப் ஆகிடுது ஹவு தே வுட் கெட் தேர் அவர்கள் எப்படி அங்கே செல்வார்கள் தே கெட் இஃப் தி ஹவுஸ் இஸ் ஃபார் சேல் ஐ வில் பை இட் வீடு வந்து விற்பனைக்கு இருக்கு அப்படின்னா நான் அதை வாங்கிக்கிறேன் இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்க டிபெண்ட் கிளாஸ் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ்னு நான் கொடுத்துருப்பேன் டிசிங்கிறது டிபெண்ட் கிளாஸ் ஐசிங்கிறது இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன மேம் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ்னா சப்ஜெக்டும் இருக்கும் வேர்பும் இருக்கும் இன்னொரு சென்டென்ஸை சார்ந்து அது இருக்காது இட் யூஸ் மீனிங் பை இட் செல்ஃப் ஆனால் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து படித்து பாருங்க இட் த ஹவுஸ் இஸ் ஃபார் சேல் வீடு வந்து விற்பனைக்காக இருக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் வெஜிடேரியன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் இட் த அமௌண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அப்படி சொல்லலாம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் வந்து என்னங்கிறது தெரிஞ்சால் தான் இது முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கும் இது டிபெண்ட் கிளாஸ் சப்ஜெக்டும் இருக்கு வேர்பும் இருக்கு ஹவுஸுங்கிறது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் வந்து சேல் ஸோ இட் இஸ் நாட் கிவிங் அ கம்ப்ளீட் மீனிங் நாட் கிவிங் அ complete meaning so this is a dependent clause so whatever makes you இது வந்து நோன் கிளாஸ் எதெல்லாம் உன்னை சந்தோஷப்படுத்துகிறதோ அட்வர்க் கிளாஸ் இட் மாடிஃபைஸ் ஒர்க் and begin with subordinating conjunction so when then until where how when where how to what extent so it modifies verbs verb vand modify pandrathu adu mattum illama subordinating conjunctions vand namba ubhayogikkom so namba indha phrase class idella namba padikkiradha 
நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ்னா அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதனால தான் நான் இடையில அதெல்லாமும் நான் சேர்த்து உங்களுக்கு சொல்றேன் நாட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ இந்த குழப்பத்துக்காக இல்லை இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் இதை வந்து நமக்கு இன்னும் தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறதுனால அதை நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த டாக்டர் அரைவ்ஸ் அன்டில் த சன் செட்ஸ் வைல் ஃபிளார்ஸ் கண்டினியூ டு ப்ளூம் சின்ஸ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனஃப் மணி போதுமான அளவு எனக்கு பணம் இல்லாததுனால் சின்ஸ்ங்கிற வார்த்தை சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அதன் காரணத்தினால் ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட் டோன்ட் ஹாவ் டோன்ட் ஹாவ்ங்கிற வார்த்தை ஹாவ்ங்கிறது வேர்ப் டோன்ட் ஹாவ் இல்லாத காரணத்தினால் ஸோ இது அட்வர்ப் கிளாஸ் உடைய சென்டென்ஸ் வைல் ஃபிளார்ஸ் கண்டினியூ டு ப்ளூ அன்டில் த சன்செட்ஸ் த சன்செட்ஸ் அன்டில் த சன்செட்ஸ் அன்டில்ங்கிற வார்த்தை சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் When the doctor arrives, here the word when is a subordinating conjunction. இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாமே டிபெண்ட் கிளாஸ் உடைய சென்டென்ஸ் நான் அப்போ சொல்றது உங்களுக்கு ஏன் மேம் வந்து டிபெண்ட் கிளாஸ் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் சொல்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தோணும் இந்த இதுல சென்டென்சஸ் எல்லாமே டிபெண்ட் கிளாஸ் சாரி டிபெண்ட் கிளாஸ் உடைய சென்டென்ஸ் முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கல இதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும் ஆனா இந்த சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்டும் இருக்கு வேர்பும் இருக்கு அதுவும் என்ன கிளாஸ் சப்ஜெக்டும் வேர்பும் இருக்கு வேர்ப் வந்து இட் இஸ் அட்வர்ப் கிளாஸ் எப்போ எங்க எதன் வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிவிக்குது இந்த கன்ஜங்ஷன் உபயோகிச்சிருக்கிறதுனால Adjective clause. It modifies now. Now is what we modify. Begins with subordinating conjunction. This is subordinating conjunction. This is what we modify. This is adjective clause. If you modify adverb clause, you can modify subordinating conjunction. What do you modify? That is verb modify. This is what we modify. This is adjective clause. So, adjective class is not known. It will modify the noun. It gives more information about the noun. Tells us which one, what kind or how many. Noun is not known. So, what is the word? What is the word? What is the word? What is the word? What kind? How many? How many? How many? When we met after summer vacation, which is located in Italy? இட்டாலிங்கிறது ஒரு நோன் இட்டாலியில் இருப்பதாக இருக்கிற ஒண்ணு விச் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் இட்டாலி வென் த லீவ்ஸ் டேர்ன் எல்லோ அண்ட் ஃபால் லீவ்ஸ் அபவுட் த லீவ்ஸ் இட் இஸ் மாடிஃபைங் தி நோன் வென் த லீவ்ஸ் டேர்ன் எல்லோ அண்ட் ஃபால் இது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் நோனை மாடிஃபை பண்றதுனால அது அட்ஜெக்டிவ் இட் இஸ் ஹேவிங் நோன் modifiers as well this talking having i'm very sorry it gives more information about the noun tells us which one what kind or how many this is adjective class So 
so finite verbs non finite verbs places classes places and its kinds classes and its kinds ellame namba complete pannitom yeah so any doubts to anyone regarding places classes finite verbs non finite verbs இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி கதை நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து யாராவது நம்மளை கேலி செஞ்சிடறாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ஒன்றும் உடஞ்சி போயிடுவோம் இல்லை சில பேர் வந்து அது ஐயோ அவங்க நம்ம அப்படி சொல்லிட்டாங்களே நம்ம எப்படி என்ன பண்ணுறது அவங்கள அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்தளவுக்கு துணிச்சல் இருக்காது அடுத்த வாட்டி ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்தளவுக்கு தைரியம் இருக்காது சில பேரோடைய ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும்னா அப்படி சொல்லிட்டாங்கல்ல நம்ம வந்து நின்று சாதிச்சு காட்டணும் நம்மளை அப்படி சொல்ல எப்படி சொன்ன எப்படி பண்ணிட்டான் பார்த்தியா அவன் எப்படி அவ சூப்பரா மார்க் வாங்கிட்டா எவ்வளோ அவ புத்திசாலியா நடந்து அந்த சுச்சுவேஷனே வந்து மாத்திட்டா இந்த மாதிரி தானே நம்மளை பேசப்படணும் ஐயா அவ தோத்து போனதுக்கு அப்புறம் அவன் இதுவே போயிடுத்து அதுக்கப்புறம் அவ முயற்சியும் எடுக்கல அதை அப்படியே நிப்பாட்டிட்டா அந்த மாதிரி ஒரு ஆஹ் இதை நம்ம கொண்டு வரக்கூட இது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் வீடியோ ரெக்கார்டிங்க பாஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நன்றி வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்